walivyoipa zile hela walivyoipa zile hela zile hela zilikuwa zilikuwa kwenye an escrow account kwa ajili ya kulipa eh, capacity charges za za ile ile eh, power plant ya Tegeta kwa walivyoziiba then la hizo capacity charges halikuisha na kesi iliyokuwa mahakamani ili tu dhidi yetu haikuisha lile deni lilichukuliwa na na Standard Chartered Bank Hong Kong sasa mwaka huu huu eh, hiyo mahakama ya arbitration imetoa judgment inayotaka tulipe dola milioni 248 kama kama sikosei ambazo zilitakiwa zi, zilipwe na zile pesa zilizoibiwa na kina kikwete na watu wake na nasema na kina kikwete na watu wake kwa sababu tulipochunguza bungeni wakati ule kabizito tume ya kamati ya, ya, ya nini ya public accounts ilichunguza wakakuta among other things kwamba actually directives za kwamba zilipwe zilitoka kwa rais Kikwete Unanifaa Of course tuliwafukuza kazi kina Muhongo kina Tony General Werema na, na na wengine lakini aliye authorize huo wizi alikuwa kikwete according to uchunguzi uliofanywa na kamati ya ya, ya hesabu za serikali sasa kwa katiba yetu rais hashtakiki kwa tough luck tough luck kwa zile ziliibiwa na sasa we have to pay eh shilling dola milioni 248 na kumbuka Richmond eh na kumbuka Richmond sasa ile mfukuza kazi loasa Richmond ili, ili ilikubaliwa na baraza la mawaziri Mwenyekiti wa baraza la mawaziri huwa nani? Rais. Eh? Rais. Rais. Kwa hiyo aliye aliye authorize. Ukiangalia katiba yetu inasema kazi ya baraza la mawaziri sio kufanya maamuzi. Baraza letu la mawaziri ni kazi yake ni kumshauri rais sio kufanya maamuzi ya chochote kazi ya cabinet is to advise the president on the matters that he submits to the cabinet for its advice sio kila kitu mengine anafanya yeye kwa mujibu wa katiba yetu akiwapelekea cha kumshauri ndio wanamshauri kwa hiyo aliye authorize Richmond it cannot be Loasa it cannot be Loasa it never was Loasa it was Jakaya Kikwete tunatakiwa tulipe za Richmond tulipe kampuni ya Marekani inaitwa Sindion tulipe i think dola milioni 500 sawa sawa sasa hivi tumesha lipishwa kwenye hizo kesi tumesha lipishwa about 2.332 trillion shillings kesi za arbitration kwa sababu ya kesi za arbitration ambazo hazikuwa hazi na sababu yoyote ya kuwepo serikali yetu 
na, na, kabla ya sijaenda kuna kesi zingine bado ziko 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 mahakamani zina na zenyewe zina zina karibu trillion 6 I have I have the, the numbers somewhere kwa hiyo hizi kesi za mahakama za usuluhishi za kimataifa ambako huwa hatushindi according to mama nani kama mama alisema mawakili wetu tukiwapeleka kule hawajui waanzie wapi akiangaliwa na mzungu hivi anapotea akoe hatushindi that is rais ndio amesema unanifahamu kwa hiyo kwa sababu tu ya, ku, ya, ku, ya kuvunja mikataba kichwa kichwa na, na, na zote his basically ni za magufuli nyingi zipo za kikwete lakini baadhi nyingi ni za magufuli we are paying through our nonsense na tunalipa kama wananchi kwa maisha magumu hakuna kila chochote hakuna chochote kinachoendelea nchi ile hamna kibabu kwa sababu tu ya maamuzi which could have been avoided kama kungekuwa na uangalifu tu kidogo wa some basic matters hawezi wakasema hatukujua wakati wanafunga haya masheria yanayosababisha haya makesi sasa hivi nilikuwa mbunge na part, part of the reasons nilibidi ni wawe kwa sababu nilikuwa sinyamazi ilisu lazima atasema ana akisema anachafua mnaona mama alivyokuwa na hasira juzi eh niliwa nilizungumza wakati wa kupitisha hizo sheria iko hiyo clip iko ukitafuta kwa ipo kwenye youtube nilisema haya mambo mnayoyafanya haya nafikiria hawa hawa wazungu mnaowafanyia haya wako kama sisi ambao mkitu nani hatuna popote pa kwenda hawa wazungu wanatupeleka mahakamani tutanyolewa bila maji the, the, the actual word the actual word nilizotumia kaangalie tutanyolewa bila maji na maprofesa wa sheria pale kama kina kabudi kina makembe walimwangu wale na wengine wasomi wengine wakanishambulia sana sisi ni nchi huu hatuwezi kaotishwa na mabebelu you know i wish i wish i could say i have been proven wrong kwa sababu kuwa proven wrong maana kwamba tusinge tukua tunalipa mabilioni yote but the sad truth is I have been proven right. I said it. I said it. Sasa mimi sijui tunaokokaje. Serious. Sijui tunaokokaje. Kwa sababu tumekiuka mikataba ya hao watu, mikataba tuliyoweka na nchi zao na mikataba tuliyo saini na makampuni yao na tumekiuka mikataba ile kwa namna ya kishenzi kabisa ya watu wasiokuwa na akili yoyote wasiokuwa na akili yoyote kwenye moja wapo ya, ya hizi kesi hiyo tuliolipishwa moja na kumi alienda kutoa ushahidi professor mruma eh, professor mruma ndio the chief geologist wa nini wa, wa, watu walio mkoa na mbema magufuli nakumbuka ile habari ya eh <laughs> eh <laughs> <laughs> yule professor anazungumza kama mtu ambaye haja mahakamani kama mtu ambaye hajawahi kuingia ndani ya darasa kabisa na <laughs> yule professor haya ndio unao wafundisha watoto wako wanafunzi wako you are professor ni aibu asijui tutafanyaje kwa sababu tume tume vunja mamikataba yao tumeharibu haribu 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 na wameshagundua actually don't need to invest anything in Tanzania jo tafuta nani waambie ni peni leseni eh, weka weka vihela hivi ya nani alafu somehow somewhere watakuja kukuvuruga wakikuvuruga 
unawapeleka mahakamani unaenda kusema mgodi wangu huu expected profit you know yes. kuna legitimate expectation ya profit nilikuwa na nina legitimate expectation ya kupata faida over 10 years 10 15 years kiasi hiki sitaipata kwa sababu ya matendo haya na legitimate expectation of profit ni moja hapo ya consideration ama mahakama inaziangalia inapoamua namna ya kuadhibu mvunja mkataba tuna watu you assume ukiwaona wanavyovaa vizuri <laughs> eh ukiwaona wanavyovaa vizuri you would think tuna watu wana akili hatuna watu wenye akili hata ndio na ushahidi ni hai the two said hatu kisem ya mshahara wangu ulikuwa tuendele kwa sijui tutakonaje labda hawa wazungu hawa mabeberu hawa watuonee huruma waache <laughs> 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 eh 